Estamos listos a continuar en nuestra exploración de comandos de la terminal y vamos a ver más de VI. Vamos a terminar nuestra exploración de VI ahora. Que so, vamos al wiki sobre de la página web de menoscabal.org o podemos ir directamente a wiki.cabal.net wiki a la sección de cursos por comandos de la terminal a página 34 BIM y vamos a ampliar el tamaño un poco para la gente aquí a verle no. ¿verde esta? ¿verde? Sí. ok, qué bueno y a la fin de la semana pasada Vimos cómo a buscar por cosas en, a adelante y atrás y con sensibilidad y sin sensibilidad y solo en la misma línea y cómo a repetir comandos y cualquier. Y lo vi en poco de regex, uh, un ejemplo aquí cómo a reemplazar una cadena con otra cadena con confirmación en manera global. Ahora vamos a ver opciones. Pienso que antes de platicar de opciones, debemos ver que en Vim tenemos un archivo que puede editar con Vim que se llama .vimrc donde ¿No tenemos? Ok. Podemos crear un archivo que se llama... ¿Lo tiene? Sí. ¿Dónde? Abajo de... Oh, se llama punto .vim. Ok. So, vi ahí en la carpeta punto .vim. Oh, pero tiene el vimrc también. ¿Por qué no le di? Oh, ok, so tiene un archivo que se llama VIMRC. Y en el VIMRC, él tiene maneras a configurar tu VI que cada vez que se inicia, va a iniciarse en la manera que quieres usarle. Por ejemplo, por nativo VI, tiene un tamaño de tabs de 8 caracteres. A mí no me gusta. Yo lo cambio a 4. Aquí, tab stop igual 4. Shift with. Uh, expand. Y también, por nativo, si escribe en tab, en tu VI, él va a guardar un carácter tab. Pero no en mi configuración. Mi configuración, él va a guardar cuatro espacios, no en tabs. A mí no me gusta tabs porque yo uso VI para programar y tabs parece diferente en diferentes lugares. Lo envié el código a un amigo y él está basura, pero es bueno a tuyo porque él va a expandir, 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 él va a expandir los tabs en manera diferente. Entonces me voy a traducirle en espacio sin no problema. El mismo aquí que está allá o otro lugar. Pero, y yo tengo por usar UTF-8, pero tiene un archivo donde puede poner cualquier tipo de parámetro que quieres por natural, por normal, y cada vez que usa tu Vim, es la manera que va a iniciarse. Y vamos a ver algunos de los parámetros que podemos usar para configurarle. Por ejemplo, usamos set para ver las opciones. So vamos, a, vamos a cambiarnos a 
comandos de la terminal y vamos a VI a sort no es así o sort sí, cualquiera si pongo set aquí eh, te muestra aquí te dice backspace equal 2 expand tab help uh, él te muestra qué está pasando pero si quieres por alguna razón por ejemplo estoy aquí y yo quiero ver pero no es parte del archivo solamente que quiero ver números de líneas en frente de cada línea puede poner set nu y mira pero actualmente no es parte del archivo es solamente como él va a mostrarte entonces puede ver que en línea 55 es decir que en vim no es gran opción porque él tiene aquí todo el tiempo el número de la línea y la posición en la línea soy a carácter 8 en línea 55 pero en VI o otras versiones tal vez es una buena opción ¿quieres quitarle? dice no dice, no si quieres por alguna razón cada vez que inicia tu VI puede editar a tu punto vim rc o en otra carpeta e en tu carpeta arriba en tu vim rc puede poner set nu y esta va a ser permanente entonces ahora cada vez que usa VI tengo esta opción y si quiero quitarle puede poner uh, set no NU a quitarle <risa> pero yo no quiero eso me voy a me voy a quitarle permanente porque cuando lo puse, lo pongamos aquí, es por esta sesión. Y cuando salimos, no más. Pero cuando lo pongamos en el DMRC, es, es todo el tiempo. So. So. Sí, mejor. Otra posibilidad es show mode. Mira, a set show mode. Y esta, cuando entra, mira, me dice, oh, mira. Y actualmente es en mi DMRC. Y si no lo quiere pienso que puede decir no y después R y mira estoy en modo R no, y insert estoy en modo insert pero no va a mostrarte so, a mí me gusta esta y lo tiene en mi VMRC, entonces para mí, cada vez que usa VIM, yo tengo, cuando pongo R, él me dice, o cuando pongo Insert, él me dice, me dice el Mode. Eso es una cosa buena. Son muchos, muchos parámetros. O, oh, mira esta, esta es una cosa por programadores que puede, oh, me voy a irme 
sobre de línea de comando. ¿Recuerdas? Podemos ver cosas de línea de comando. Y me voy a chat diagonal var www a html linux cabal punto org index punto php ok y me voy a copiar oh, este div por razón o otro yo quiero este div y Quiero insertarle aquí mi div. ¿Por qué se inserta correctamente? Normalmente se inserta muy mal. Tal vez yo tengo... ¿ah? No, yo no sé, normalmente... Bueno, uh, control N. Oh, hola, control N. Oh está aquí, ok, control D y la otra, ok, uh, VI, uh, donde estoy, punto, punto, code, uh, sí, donde está tal vez Pucci o, o eso no, L. ok, tengo código aquí. Me voy a... Oh. Ok. Controla. No. Controla. No. Ah. Me voy a... Pero yo no quiero esto. Yo quiero copiar algo. Voy a copiar esta y aquí oh. voy a insertarle aquí. No, no, no. Normalmente cuando le ponga con esta ahora no va a mostrarle. El cara línea es con esta y después la siguiente es con esta. Y la siguiente es con esta y es ¡ruah! horrible. Pero si quieres este problema que tú vas a pegar y él va a... Solamente es necesario decir set, paste. Y después él va a pegarle exactamente en la misma manera que la copia y yo no sé por qué ahora no está tal vez la nueva versión yo no pienso que tengo en mi DMRC podemos ver eben punto punto diagonal punto vim rc y paste no, no lo tiene tengo no idea o tal vez se usa solamente con archivos con cabuladores yo no sé porque yo tengo estos problemas mucho, pero no ahora porque yo quiero mostrarte. Pero el set page si sí tiene este uh, problema que cuando pega cosas se va sí. y es necesario cada línea a uh, remover cuatro espacios, después ocho, después dieciséis, cada línea tiene más y más y más. Pongo set page y va a eliminarle. Aquí Podemos declarar con set list characters qué caracteres queremos ver y cómo queremos verle. Entonces me voy a decirle que quiero ver fin de línea como signo de peso, tabulador como mayor que guión, uh, trail, no quiero... Uh, ¿Qué? ¿Por qué tengo... Oh. Se escribe dos, dos veces. Qué curioso. Ok. Eso. Entonces, oh. hola. 
Me voy a decirle cómo quiero ver qué caracteres. Y creo quiero ver como solamente dos puntos. So, uh, estoy en VI, aquí, y me voy a ponerme en modo, y me voy a escribir. Invalid character list. ¿Cuál es su problema? List cares. Invalid argument, list cares. Set list cares. Get why? Oh. Set li oh, okay. Signo de peso. No, signo de peso. Otro signo de 15 pesos. <laughs> ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? No es. ¿Dónde se fue? Allá. Ok. AOL. Les quiero. ¿De cuál? AOL. Ok. Y. Después de decirle que quiero ver solamente fin de líneas, EOL, end of line, si ponga el set list, puede ver, él me muestra fin de líneas, que es muy bueno porque mira aquí, puede ver que tengo un fin de línea que tiene espacio antes. O, si quiero... Yo puedo decir también que quiero ver <risa> quiero ver el tab. So me voy a ponerle so otra vez Me voy en sort C. Oh, estoy, estoy en sort C. Okay. En VI me voy a poner ahora que quiero ver mi EOL como signo de peso y mi tab como guión, guión, uh, 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 med, uh, no, uh, mayor que guión, medio. Y él dice, ok. Y... Aquí me voy a poner tab, 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 tab. Y después me voy a poner set list. Y set no list. Set list. No, set list. So you know, set. Oh! ¿Recuerdas que tengo traducir tabs? Y mi no tiene. Ok, so. ¿Qué parámetro? Uh, cat. Punto. Vim. RC. Que. ¿Dónde está? Expand. Set expand tab. Okay, so vamos a cambiar esto. So, sort SI. Vamos a poner set no extend tab. Después vamos a buscar a, vamos a usar el reggae. 1, 2, 3, 4 por tabulador. Este. Sí. Oh. Oh, olvidé el este. Sí, qué bueno. Ok. So, 
tengo muchos tabs ahora uh, ok, es suficiente <risa> tenemos tabs y vamos a poner el set tab para decirnos si quieres ver tabs como mayor que guión y después vamos a decir set list y mira mi tab So puede decirle cómo quieres ver qué carácter y solamente va a ponerle para ti a verle es muy bueno es muy bueno se puede ayudarte cuando tienen problema con el script que no sirve pongo a ver los caracteres especiales y va qué es esta carácter invisible <risa> no. ah. y después se no list y, y no más y por qué le puse con el uh, con no expand tabs en uh, local y no en mi vmrc cuando sale él va a perderle no es no es a... Pero si le pongo aquí, expand tab, y después pongo set list. Oh, para, por cierto, me voy a poner esto otra vez, y después set list. So, parece que no va a cambiar. Porque no existe el tab. Si lo, solamente los tabs que pongo es a partir de ahora. Sí, a partir de ahora si pongo en tab, él no va a ponerle, pero no va a cambiar los viejitos. Pero pienso que es uno por eso también. Set retab. Yo no recuerdo, pero es una manera también. O son mil, mil, miles de opciones en set. Control de... Ah, ok. Buscar sin sensibilidad. Oh. Si quieres, te recuerdas que... Mira, archivo 1 de 3. Me voy a buscar por él, como normal. Archivo 1. Y él dice, ok, está allá. Pero si escribe, ups, disculpa, si escribe, busca lo mismo, pero... Cambio mayúsculas y minúsculas en poco él dice ah uh -uh. pero puede decir si quieres trabajar sin, sin sensibilidad por alguna razón puedes poner z y c in insensible case case insensible y después lo mismo él dice ok está ya es insensible Puede poner todo el editor en este modo. O recuerdas que, por, y por él, si queremos cambiar a ver solamente por sensibilidad, ahora podemos poner él que va a reversar el modo que existe y no va a decir, no se encuentra. <risa>
Si quieres cambiar tu tab, puede poner tab set. Me voy a ponerle a 10. Y después, mira, 10. 10. Tal vez no. Y también tengo mi VI a expandirle, expandirle, entonces son actualmente espacios. O puede poner dos. Y tap, 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 tap. A tu gusto. Pero es temporario porque es en el editor. Si quieres ponerle terminante en tu punto DMRC, escribe puede ponerle aquí y puede ver que yo tengo tab stop que es lo mismo de TS los, los dos son mismos, TS o TAPTA, lo mismo. Y los vi show mode, yo no sé por qué lo tengo dos. Oh, puede hacer auto wrap. Esto es muy bueno si estás usando tu VI por correo. Porque en VI... Si está, si está escribiendo bla bla bla, es todo una línea, es todo una línea, puede ser una línea enorme, pero es todo una línea. Mira, me voy a poner mayúscula I o cero para ir al inicio de la línea, no, en modo comando, ¿sí? la, el inicio está allá y dólar fin está allá, solo una línea pero si ponga aquí a por ejemplo 40 ok y aquí me voy a a so me voy a Mira, el automático, él va, rap. Y no solamente va a rap, pero él va a guardarle. Me voy a poner show, list, no, show, ¿qué fue? Set list. Yeah. Y... Puede ver que él, por automático, escribió fin de línea después de cada uno. Si vas a usarle por tu editor a escribir a uh, correo, el número oficial de correo es 72. Y después, cuando estás escribiendo tus correos, Estás escribiendo sus correos, él va a asegurar que no tiene líneas más de 72 caracteres. Que puede ver mejor. Sí, mira. No más de 72. Si vamos, si vamos aquí hasta fin de línea sí, aquí y control G oh, no me dice que mueve su carro y donde estamos ok aquí y puede ver 72 le dice aquí 
So, esta puede decidir que si hay vas a crear líneas nuevas después de cual, cualquier que pongo tu tu width. Y es muy importante esta por correo, porque muy mal correo vas a ponerle en el editor de visual, de gráficos, y vas a ver parte de la línea en un scroll bar y la línea se va a hacer la que pase. <risa> ¿Verdad? So, son muchas cosas. Aquí se format options más de cualquier que dice no a cortar en el mitad de una palabra. Entonces, si tenemos cortar a 72, a 60 escribimos una gran palabra que va a 64, él va a cortarle a 61, a 59, con esta opción. So, son muchos, muchos, muchos. Yeah. Actualmente puede ir a Google y poner VI Set Options. Perdón. Y VI Documentation Options. Y viendo SourceForge. Y mira. Son los set options, y son los set options, y son los set options, y son más set options, y son muchos. <laughs> Entonces, casi cualquier cosa que quieres hacer tiene un set option para hacerle. <laughs> y yo no sé, tal vez, yo no sé si tiene ayuda sensible. Vamos a ver. Si pongo help. <risa> o puede preguntar a VI a decirte que son los set opciones tiene help sensible so, puede configurar tu VI a uh, trabajar en la manera que a ti te gusta con set. Son muchos. Son muchos. Y puede usar diferentes configuraciones por diferentes cosas. Puede crear DMRC correo. Y DMRC normal. Y Dim tiene una cosa muy, muy padre. Dinámicamente puede escribir macros. Bueno, para crear un macro, me voy a iniciar con otro archivo. ¡Vete! No, tendeo a teclado como normal. Okay. VI macro archivo. Nuevo. Para crear un macro, me voy a mostrarte un ejemplo. Me voy a insertar aquí una uno punto. ¿Ok? Normal. Después me voy a crear un macro. Entonces me voy a entrar, por cierto, en modo comando. Y después me voy a poner Q para decir yo quiero un macro y su nombre, una letra minúscula, uh, N por número. Y mira, él dice recording, grabando. Él está grabando. Después me voy a poner, espero que no va a grabar esta, pero tal vez... Ok, 
Después me voy a Y, Y, P. Para copiarle. Después, con control A, me voy a incrementarle. Después, me voy a quitar el macro. Uh, no más macro. Para usar este macro, solamente usa arroba y nombre de macro. Pero yo quiero hacerle 98 veces. Arroba A. Y nada. Entonces, otra vez, sin... que le puse no 98 arroba arroba a no. es porque me fui a una me voy a ponerle con esta yo pienso que esto fue el problema ok so, vamos a hule <ríe> está hulado so, insert a uno punto escape Q para iniciar el macro que se llama A dice recording después Y, Y para copiar esta línea P para pegarle en la siguiente línea control A para incrementarle y Q para quitar el macro y después me voy a poner 98 arroba a. <risa> y mira. Pero cualquier cosa quieres hacer. Cualquier cosa quieres hacer. Puede si tiene una cosa que es necesario repetir, 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 repetir cada vez y muchas veces en el proceso de editar encontramos una cosa con esta que es necesario a borrar esta y agregar esta, borrar esta, agregar esta, borrar esta, agregar esta, pero no son juntos entonces uh, busca y reemplaza no sirve bien. Macro. Para iniciar un macro, Q. En modo comando dice, el siguiente carácter después de Q es el nombre del macro que vamos a grabar. Después cualquier acción quieren asignar a tu macro y cuando está listo, está feliz, Q, quitar el macro. Y puede ejecutarle solo una vez, por ejemplo, aquí, arroba, a, ah, solo una vez, puede repetirle con punto, 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 ups. punto, 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 o puede 5, arroba, a, ah, ponerle 5 veces más, <risa> pero, macros son, muy padre, muy, muy padre los macros. Y son muchas otras cosas. Este fue el curso básico de VI. Es mucho más, es mucho más. Tengo un libro de O'Reilly dedicado a VI en nuestra biblioteca. Todo un libro. Es un pequeño libro, pero es más de eso. So, VI tiene mucho más poder. Es el básico de VI. Muy buen editor. Muy, muy buen editor. Entonces, preguntas de VI antes de continuar a ver otra cosa. No. Actualmente, ¿qué tenemos? Vamos a ver si debemos esperar o debemos continuar. ¿Qué sigue de VI? Source, env, los dos son juntos, 
sort the ends, the test. Pienso que vamos a terminar esta ahora. Tengo casi 50 minutos suficiente. Y, y cuando regresamos en la semana que sigue, podemos usar VI para hacer otras cosas y vamos a aprender source, env, uh, test, history, tal vez true, false. Vamos a aprender otra cosa. ¿sí? ¿No más preguntas? Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias. Y actualmente se grabó. No, la, la, la semana pasada no. No sé.